ಈಗ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಐದು ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡುವ ಸಮಯ ಇದು ನೆರಳು ಬೆಳಕು ಪೇಜ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ ಒಬ್ಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಮೂವತ್ತಾರನೇ ಎಪಿಸೋಡ್ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಮ್ ಜೊತೆ ಮಧುಸೂದನ್ ಅವರು ಇದಾರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಅವರ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಜರ್ನಿ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ ನ ಆಶಯ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ನ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲ ಆಶಯ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಅಹ್ ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಲಾವಣ್ಯ ಮೇಡಮ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಲಾವಣ್ಯ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಹ್ ಅವರು ಪದ್ಯ ಓದುವ ಮುಖಾಂತರ ಪದ್ಯ ಓದುವ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ ಗೌರೀಶ್ ಸರ್ ವಿನೋದ್ ಸರ್ ಮಧುಸೂದನ್ ಸರ್ ಹಾಗೂ ಭಗವತಿ ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾನು ಸುಚಿತ್ರ ಹೆಗಡೆ ಅಂತ ಕವಿಯತ್ರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆ ಆಂಗ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಮೊದಲಾದ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ಮೊದಲ ಕವನ ಸಂಕಲನ ಈ ಚಿಟ್ಟೆ ಕಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಕವನ ಸಂಕಲನದಿಂದ ಒಂದು ಕವಿತೆನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕವಿತೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಬೆಳಕಿನ ಚಹಾ ಕುದಿಯುತ್ತಿದೆ ಬೆಳಕಿನ ಚಹಾ ಕುದಿಯುತ್ತಿದೆ ಎದೆಯ ಪದಗಳು ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬೆರಳುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುವಂತೆ ತಣ್ಣಗಿನ ಹಾಲು ಬಿಸಿ ಚಾ ನೀರಿನ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸುತ್ತಿ ಸುಳಿದು ನಸು ಬಿಳಿ ಮಸುಕಾಗಿ ತಿಳಿಗೆಂಪಾಗುವ ಹೊತ್ತು ನನ್ನೊಳಗೆ ನಾನು ಕೂತು ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡುತ್ತೇನೆ ಒಳಗಿನ ಪದರಗಳನ್ನು ತಡಕಾಡುತ್ತೇನೆ ಇದ್ದ ಬದ್ದ ಸವಕಲು ಪದಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಬಾಡಿಗೆಗಿವೆ ಬೋರ್ಡು ತೂಗಿ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಹತಾಶ ಕವಿಗಳೇನಾದರೂ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕುವರೆ ಎಂದು ಮಂಜುಗಣ್ಣಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತೇನೆ ಕಿಟಕಿಯಾಚೆಗೆ ಚಳಿಗಾಳಿ ರಾತ್ರಿಯೊಡನೆ ಬಿಸುಗುಟ್ಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಓಡಿ ಹೋಗುವ ಹುನ್ನಾರ ಕತ್ತಲ ಬಗೆದು ಬೆಳಕು ಗೋರಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಸರ ಆಗಸದೆತ್ತರದ ಕೈ ಕೊಂಬೆಗಳಿಗೆ ನಿಶೆಯ ಪಾತಕ ಲೋಕದ ಗುಟ್ಟು ರಟ್ಟು ಮಾಡುವ ಸಡಗರದಲ್ಲಿ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಗುಟ್ಟುವ ಖಬರಿಗಳು ಅಂತರಂಗದ ಮಿಡತೆಯೊಂದು ಮುಚ್ಚಿದ ಗಾಜಿನ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿ ತೆರೆಯಲು ಗೋಗರೆಯುತ್ತಿದೆ ಅಂತರಂಗದ ಮಿಡತೆಯೊಂದು ಮುಚ್ಚಿದ ಗಾಜಿನ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿ ತೆರೆಯಲು ಗೋಗರೆಯುತ್ತಿದೆ ಉಕ್ಕಿ ಬರುವ ಭಾವನೊರೆಯ ಕಲಕಿ ಸೋಸಿ ಕಾವ್ಯದ ಕಪ್ಪಿನೊಳಗೆ ಜರ್ರನೆ ಸುರಿದಾಗ ಹಬೆಯಾಡುವ ಹೊಸ ದಿನವೊಂದರ ಉದಯ ಉಕ್ಕಿ ಬರುವ ಭಾವನೊರೆಯ ಕಲಕಿ ಸೋಸಿ ಕಾವ್ಯದ ಕಪ್ಪಿನೊಳಗೆ ಜರ್ರನೆ ಸುರಿದಾಗ ಹಬೆಯಾಡುವ ಹೊಸ ದಿನವೊಂದರ ಉದಯ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ನೀವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನ್ಗೀಗ ನಿಮ್ಮ ಕವನ ಓದೋದನ್ನೇ ಒಂದು ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯುವಂತ ಖುಷಿ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಕವನ ಓದ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಒಬ್ರು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ನಿಮ್ ತರನೇ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ ಕೈಲಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಬಂದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನ್ ಗೆಳತಿ ಭಗವತಿನೂ ಸಹ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಬರಹ ಎಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅವಳು ಈಗ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಇದ್ದಾಳೆ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ದಾರಿ ಬೇರೆ ಆಯ್ತು ಆದ್ರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೂಡ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ನಿಮ್
ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾತನಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಧುಸೂದನ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಸರ್ ಇವರು ಕೂಡ ವಾರ ವಾರದಂತೆ ನಾವು ಕರೆಸಿರುವಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಇವರು ಒಬ್ಬ ವಿಶೇಷವಾದ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸುದ್ದಿ ಸುದ್ದಿಯ ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದಲ್ಲ ಈಗಲ್ಲ ಹಿಂದಿನಿಂದನೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಡೆಯುವ ಏನೇ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ವಿಷಯಗಳಾಗಲಿ ಏನು ಘಟನೆ ನಡೀತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತಲುಪೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮುಖಾಂತರವೇ ತಲುಪ್ತಾ ಇತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಸುದ್ದಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಸುದ್ದಿಯ ಮೂಲಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಇದ್ವು ನಂತರ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬದಲಾಗ್ತಿದ್ದ ಹೋದಂತೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಫೋಟೋ ಫೋಟೋ ಕೂಡ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿ ಫೋಟೋ ಸಮೇತ ಸುದ್ದಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಯಾವಾಗ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಕೂಡ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಬಹುಶಃ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸುದ್ದಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗ್ತಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೀರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಅಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಫೋಟೋ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಘಟನೆಯನ್ನು ಒಂದು ಬರವಣಿಗೆ ಮುಖಾಂತರ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಸುದ್ದಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಜನಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಒಬ್ಬ ಫೋಟೋ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ಲಿ ಅವ್ರು ಫೋಟೋ ಬರ್ತದೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಸುದ್ದಿ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಫೋಟೋ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಬಹಳ ಒಂದು ತ್ರಾಸದಾಯಕವಾದಂಥ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಅಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಜರ್ನಲಿಸಮನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ಕೊಂಡಂಥ ಫೋಟೋ ಜರ್ನಲಿಸಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಧುಸೂದನ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ ಮಧುಸೂದನ್ ಸರ್ ಅವರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ತುಮಕೂರಿನ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರಿನ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ದೃಶ್ಯಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿ ಎಫ್ ಎ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಇನ್ ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲೈಡ್ ಆರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಫೋಟೋ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟರಿಂದ ತೊಂಬ ತೊಂಬತ್ತರವರೆಗೆ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕನಾಗಿ ಅವರು ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರವರೆಗೆ ಆಂದೋಲನ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ ನಂತರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಉದಯವಾಣಿ ವಿಶ್ವವಾಣಿ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಉದಯವಾಣಿ ಹಾಗೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಖುಷಿ ಏನಂದರೆ ಇವರ ಫೋಟೋ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ನ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನಾಡಿನ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಕಾವೇರಿ ಚಳುವಳಿ ಕಾವೇರಿ ನೀರಿಗಾಗಿ ಹೊರನಾಡದಂಥ ಚಳುವಳಿ ಕಾಡುಗಳ ವೀರಪ್ಪನವರಿಂದ ಆದಂಥ ಮಂತ್ರಿ ನಾಗಪ್ಪನವರು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಹೊರನಟ ಅಣ್ಣವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಪಹರಣ ಘಟನೆ ಆಗ ಆದ ಅದರ ನಂತರ ನಡೆದಂಥ ಕೋಮು ಕಲ್ಬುಗಳು ಬಾಬಾ ಬುಡನ್ಗಿರಿ ದತ್ತಪೀಠದ ವಿವಾದಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಒಬ್ಬ ಫೋಟೋ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸುದ್ದಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮದೇ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಂಥ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಆದಂಥ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡು ಅವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಚಿತ್ರಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅವರು ಕಣ್ಣಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧೆಡೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರುಗಳಿಂದ ನಡೆದಂಥ ಹಲವಾರು ರಾಜಕೀಯ ಸಮಾವೇಶಗಳು ಅನ್ನ ಅವರು ಚಿತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉದಯವಾಣಿ ಹಾಗೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಫೋಟೋ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ವನ್ಯಜೀವಿ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಧುಸೂದನ್ ಸರ್ ಬಹಳ ಖುಷಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೀವಿ ವೆರಿ ವಾಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದ ಎಸ್ ಸರ್ ಗೌರೇಶ್ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿನೋದ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರಿ ಮಧು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕಡಿಮೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ಮಧು ಅವ್ರನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಅವರ ಜರ್ನಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಧು ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಯಥ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಹೇಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ನಾನು ಸಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವರ್ಗು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿತ್ತು ನನಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಓದಿದ್ದು ನನ್ನ ಏಳನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಡಿಪ್ಲೊಮೋ ವರ್ಗು ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನನ್ನ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆದ ತಕ್ಷಣನೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೊಟ್ಟೋದೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ವರ್ಗು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಂಗಾಗಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಕರವಾಯ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ವರ್ಗು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದು ಇದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮತ್ತೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಮೈಸೂರ್ಗೆ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ದೃಶ್ಯಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಆರ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಆಡ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಾವದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಆದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿರೋಂತ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಫೋಟೋ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಯ್ತು ಆದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದು ಕೊನೆಗೆ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಆರ್ಟ್ ಮೇನ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಸಬ್ಸಿಡ್ರಿ ಒಂದು ತಗೋಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಸಬ್ಸಿಡ್ರಿ ನನಗೆ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಫೋಟೋ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಸಿಕ್ತು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಜರ್ನಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಯ್ತು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಫೋಟೋ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಆರ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡ್ರಿ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಏನ್ ಫೋಟೋ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಶುರು ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲಸದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬಂತು ಕೆಲಸದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಪತ್ರಿಕೆ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಅಂಡ್ ಫೋಟೋ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಅವಾಗ ಒಂಬತ್ತೆಂಟು ಒಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂರ್ ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲನೇ ಅನುಭವ ಅದು ಇನ್ನು ಅವಾಗ ಇನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಇತ್ತು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಇನ್ನು ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಬಂದಿದೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಇಮೇಜ್ ಶುರು ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತ
ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಾಲ ಅಥವಾ ಒಂದು ಫುಲ್ ಒಂದು ಪೇಜ್ ತುಂಬಿಸೋ ಅಷ್ಟು ಸುದ್ದಿನ ಬರೀ ಒಂದ್ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು ನನಗ ಅವ್ರು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅವ್ರದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ನಾನಾಗ ಉಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದ್ ಇತ್ತು ಈಗ ಅವರು ಅವ್ರ ಮಾಡೆಲ್ ತಗೊಂಡು ಈಗ ನಾನು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಈಗ ನನ್ನ ಫೋಟೋಸ್ ಅವ್ರ ತರನೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಬಂತು ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಈಗ ಫ್ರಂಟ್ ಪೇಜ್ ಇಮೇಜ್ ಒಂದು ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬೈಲೇನು ಅಥವಾ ಬೈಲೇನು ಇಲ್ದೇನೋ ಫ್ರಂಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂಥರ ಹೆಮ್ಮೆ ಅವಾಗ ಓ ನನ್ನ ಫ್ರಂಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಆಗ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅವರು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿರೋಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೂ ಅವ್ರು ಒಬ್ಬರೇ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಲ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನಗ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಯಾಕೆ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ದವರೆಲ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿದ್ರು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ರು ರೆಡಿಮೇಡ್ ತಗೊಂಡು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ತಗೊಂಡ್ ಕೊಡೋರು ಅಂದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ತೆಗ್ದಿರೋ ಫೋಟೋನ ಫೋಟೋ ತಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಕಿ ಆ ಪ್ರಿಂಟ್ ನ ಬ್ರೊಮೈಡಲ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ವು ನಾವು ಆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನನ್ ಬರೋಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅವ್ರು ತಂದು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು ಅದ್ ಪೇಜ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ಇದು ಅದ್ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಗಂತು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗದ್ ಮೇಲೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಡೀಟೇಲ್ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಂಕರ್ ಅಂತ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಏನು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಂತ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗ್ ಮಾಡಂತ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಗ ನನಗೆ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಾವು ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಫೋಟೋ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಔಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಮೆಥಡ್ ಏನು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಫ್ರೆಶ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡದಲ್ಲೇ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಇರಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಗಳದ್ದು ಲೈಫ್ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ನಮ್ಗೇನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಂಟ್ಗೆ ಫೋಟೋಗೆ ಅವತ್ಗೇನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಶ್ ಕೆಮಿಕಲ್ದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರಂಟ್ ಪೇಜ್ ಬರ್ತಿದ್ದ ಫೋಟೋಸ್ ನ ಅದನ್ನ ನನ್ ಫೋಟೋ ಬರೋ ತರ ಜಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಶ್ರೀರಾಮ್ ಫೋಟೋ ಬರಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಇದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಮ್ ಪತ್ರಿಕೆ ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ನಮ್ಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನನ್ ಫೋಟೋ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ನನ್ ಫೋಟೋ ಕಮ್ಮಿ ಬಂತು ಅವ್ರ ಫೋಟೋ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನನ್ನನ್ನೇ ಕೇಳೋದವ್ರು ಯಾಕೆ ರೀತಿ ಗೀತಾ ಇಲ್ವಾ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಈ ತರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೇ ತರನೇ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಕೊಂಡು ಹೋದ್ವ ಅದು ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮಧು ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ
ನಮ್ಮ ನಾಲ್ಕು ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಏನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವ್ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಕೊಂಬ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತದ್ನದ್ ಇರಬಾರ್ದು ಆಮೇಲೆ ನಾವ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ನೂರ್ ಜನ ಇದ್ರು ಅಥವಾ ಹತ್ತು ಜನ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಇದ್ರು ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರ ಇಲ್ದೇ ಇರೋ ತರ ಇರ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಇದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇವೆಂಟ್ ಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗದ ಬೇರೆ ನಾವ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಂತ ಇವೆಂಟ್ ಗಳು ಬೇರೆ ಇರ್ತವೆ ಹಂಗಾಗಿ ಆ ತರ ಇರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಈ ಫೋಟೋ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಅವರ ಫೋಟೋ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೇಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಫೋಟೋ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ತಯಾರಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಓದ್ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಇವತ್ತಿನ ಹೊಸ ಹುಡುಗರಿಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ನಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಲೆನಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನೇ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ನಿಮ್ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬೇರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವೆಲ್ಲ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಪಿಕ್ಚರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ನಿಮ್ ಕಣ್ಣೇ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಡೇ ಅದು ನೀವ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಡೇ ಓ ಇದು ಏನೋ ನೀವು ಇದು ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ ವರ್ತ್ ಫೋಟೋ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಂದು ಲೂನಾ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಲೂನಾದಲ್ಲಿ ಸುಮ್ನೆ ಸಿಟಿ ನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋಗ ನಾನು ಹೋಗ ಬರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮ್ನೆ ಹೋಗ ಹೋಗಿ ಏನೋ ಒಂದ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಒಂದ್ ಕಾಣಿಸ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ನ್ಯೂಸ್ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದೆ ಹುಡುಕಿ ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ತೆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ತಂದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ಕೋಟೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಕಲಂ ಫೋಟೋಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಹಾಕಿ ಅಂತಾನು ಹೇಳೋರು ನೀವು ನೀವೇ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಹುಡುಕಿ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಉಮೇಶ್ ಭಟ್ ಇದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಓಂಕಾರ್ ಇದ್ರು ಇವ್ರಗಳ ಕೈನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಹಾಕ್ಸಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ರೂಪ ಕೊಡೋರು ಅವಾಗ ಒಂಥರ ಈಗ ನನ್ ಬೈಲೇನ್ ಹಾಕೋರು ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಒಂಥರ ಒಂದು ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಗದು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡುಗೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಬಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಲ್ಲ ನಮ್ಗೇನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸುದ್ದಿ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಸಾಕು ಅದು ಯಾವ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ನಾವು ನಮ್ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇದೆಯೋ ಜೋಬಲ್ ದುಡ್ಡು ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಇದು ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾನೋ ಅವನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಆಗಿರೋದು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಈ ತರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹೌದೌದು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇತಿಹಾಸದ ಓದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯಾವ ಘಟನೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ರಾಜಕೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಥವಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ತರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಏನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಈಗಿಂತ ಈಗಿನ ಹೊಸ ಜನರೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಾರೆ ನಡೆದ ಆಗಿರಂತದ್ದು ಕೆಲವರು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಗಳಾಗ್ಲಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಯಾರು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಈ ಮೈಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಕೇಳುವಾಗ ಸರ್ ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಅಂತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಅದು ಅಲ್ದಲ್ಲೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದೋ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಚಾನಲ್ ಗಳು ಅವರು ಅವ್ರದ್ದು ಅದೇನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನ
ಭಗವತಿ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹಾ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಈಗ ಬರ್ತಾರ ಜನರೇಷನ್ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇನಪ್ಪ ಅವರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನ್ ಈ ತರ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತರದ ಎಲ್ಲ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ ಅದೇ 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 ಹಾಗಾಗಿನೆ ನಾನು ಕಾವಾಗ್ಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಯಾರಿ ಮತ್ತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಓದು ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದ ಹೊರತಾಗಿ ಛಾಯಾಗ್ರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಹೊರತಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ತರದ್ದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಇದು ನಮಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ತಯಾರಿಗಳು ಇವರು ಬೇಸಿಕ್ ಇದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಬೇಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋರು ಆತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ರು ಈಗ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರೋರು ಅವ್ರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಅಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರೋದಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿರ್ತವೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಯಾರು ಇದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಿದ್ರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು ಮತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅವ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಅದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಆ ತರದ್ದು ಒಂದು ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಇವತ್ತಿನ ಹೊಸ ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇವತ್ತಿನ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಫೋಟೋ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಲೋಚನೆನು ಅಥವಾ ಭಯನೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಸೊ ಆ ತರದ ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೊಬ್ಬೊಬ್ಬ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದು ಏನೋ ಒಂಥರ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಎಜುಕೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾನು ಇರುತ್ತೆ ಕೊನೆಗೆ ಕೊರತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಅವತಾರ ಅಂತ ಸಂಬಳ ಕೊರತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮಗದೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅವನು ಓನರ್ ಅವನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ವಾರಕ್ಕೊಬ್ಬೊಬ್ಬ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತದು ತಿಂಗಳಿಗೊಬ್ಬ ವಾರಕ್ಕೊಬ್ಬ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಿದ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೂ ಈಗಿರಂತ ಸಂಖ್ಯೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದೇ ಹೌದು ಓಕೆ ನಾನೀಗ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮಧು ಅವರೇ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನೋ ಇವ ಮಧು ಅವರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಲಿಂಕ್ ನ ಪಿನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅವರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಮಧು ಅವರೇ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆ ನೀವು ಪರಿಸರ ಮತ್ತೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಫೋಟೋಗಳು ತೆಗ್ದಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಆ ಕಡೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಇದು ನನ್ಗೆ ಒಂದು ನೈನ್ಟಿ ನೈನ್ ನಲ್ಲೇನ ನೈನ್ಟಿ ನೈನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿ ಸಿ ಆಫೀಸ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದೆ ಡಿ ಸಿ ಆಫೀಸ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಬಂತು ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಪೇಜರ್ ಇತ್ತು ಪೇಜರ್ ಇತ್ತು ಪೇಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು ಆಫೀಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಇಂದ ಒಂದ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತು ಕಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ನಾಗವಾಲ್ ಹತ್ರ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಚಿರತೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತೆ ಹಳ್ಳಿ ಹತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಂದು ಲೂನಾ ಆ ನಾಗವಾಲ್ ದವರೆಗೂ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಎದುರುಗಡೆ
ಅವ್ರ ಬೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಲ್ಸಿದ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ನಮ್ಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಗೊತ್ತಿರೋರ್ ತರ ಚಿರತೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಗೊತ್ತಿರೋರ್ ತರ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಚಿರತೆ ಎದುಗಡೆ ನಿಲ್ಸಿದ್ರು ಅವರು ಈ ತರ ಕಾಶನ್ಸ್ ಗಳು ಇದ್ದು ಅವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವೇನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹುಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆತರ ಇವಾಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಸಿದ್ರು ನಿಲ್ಸಿ ನಾವು ಸಡನ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಏನ್ ರಾಜು ಈ ತರ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ನಗ್ತ ನಗ್ತ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಕಡ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಕೋಟೆಯವ್ರು ಬಂದ್ರು ಕೋಟೆಯವ್ರು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ವಿನೋದ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಏ ನನ್ ನನ್ ಜೊತೆನೆ ಬರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ರಾಜು ಬಂದ್ರು ರಾಜ್ ಜೊತೆ ಬಂದೆ ಅಂತ ಅಂದೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡ್ದೋ ನಾವು ಅವಾಗ ಒಬ್ರು ಡಿ ವೈ ಎಸ್ ಪಿ ಯಶ್ಗೋಳ್ ಅಂತ ಇದ್ರು ಆ ಚಿರತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನು ಓಡಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಅಟ್ಟಾಡ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಗುತ್ತಿ ಒಳಗಡೆ ಸೇರ್ಕೋತು ಆ ಜಾಗ ಎಂತದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗದ್ದೆ ಮನೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಿದ್ರು ಪಾಪ ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಸುಮ್ನೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜನ ಮಾತ್ರ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರಾಂಕ್ಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಇಡೀಲಿ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಲಿ ಅದು ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅದ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋದು ಇದಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೊನೆಗೆ ಆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಯಶ್ಗಳ್ಳವ್ರು ಗನ್ ಒಂದ್ ಗನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮೋರಿನಲ್ ಒಳಗಡೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಗನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ರು ಆಯ್ತಾ ಬೇಡ ಅಂತ ಅವ್ರೇ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಬೇಡ ಅದು ಹಿಡಿಯೋದ್ ಬೇಡ ಒಟೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿಯೋದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕತ್ಲಾದ ಮೇಲೆ ಒಟೋ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಅಂತ ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಕಾಶಿಯಸ್ ನನ್ನನ್ನು ಉಟ್ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡೆ ಯಾಕೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಆಮೇಲೆ ಅರಿವಾಯ್ತ ಶುರು ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಇಡಲಿಲ್ಲ ಇವರು ಇದು ಹೌದಲ್ವಾ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ವಾ ಅದು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಫೋಟೋ ಒಂದು ನನ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಕಡೆ ಗರಡ ಜೀಪ್ ನಿಂತಿರೋದು ಹಳ್ಳಿ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಕೋಲ್ ಇಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಮುಂದೆ ಕಡೆ ಇದು ಹಾರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಫೋಟೋ ಆ ತರ ಫೋಟೋ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅದು ತುಂಬಾ ಬಂತು ನನ್ಗೆ ಅದು ಆ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಅದಾದ್ಮೇಲಿಂದ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ಗೆ ಈ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಅದಾದ ನಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ನೋ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ತೆಗಿಯಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ನೋ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು ಏನೇ ನ್ಯೂಸ್ ಇದ್ರು ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದ್ ನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದೆ ನಾನ್ ನಾನ್ ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ದಾಂಡೇಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರು ದಾಂಡೇಲಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ನ್ಯೂಸ್ ವರ್ತ್ ಏನಾನ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದಿದ್ರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಗಾದ್ರು ನಮ್ಮ ಅವ್ರಿಗೆ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇರಂತ ರಿಪೋರ್ಟರ್ಗಳು ಅದು ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆನೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ನಾನು ಈಗ ಇದು ಯಾವ್ದು ನಮ್ಮ ಹೊಸಪೇಟೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ಸೈಡು ದಾಳಿಂಬೆ ಬೆಳೀತಾರೆ ಆ ದಾಳಿಂಬೆಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆ ದಾಳಿಂಬೆಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕಿಗಳಿಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಬಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈ ಬಲೆ ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನ್ ಹಿಡಿಯ ಬಲೆನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೆಟ್ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೆಟ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು ಆಯ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ 
ನಂಗೆ ಮಂಡ್ಯ ಡಿ ಸಿ ಇತರ ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೆಲ್ಸನ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಒಂದ್ ಫೋಟೋ ತೆಗಿ ನಿನ್ನ ಅದ್ರದ್ದು ಅಂತಂದ್ರು ನನ್ಗೊಂದು ನಾನು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಕಡೆ ಈ ಬೀಟರ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಹಾರ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗ ನೋಡಿ ಒಬ್ಬ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ವನ್ಯಜೀವಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ ಆಗಿ ನಾವು ಯಾವ ತರ ನಮ್ಮ ಎರಡೂ ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ ನಡುವೆ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನೋಡಿ ಈಗ ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಚಿತ್ರ ನಾವು ಸುಂದರವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ ತೆಗಿಯೋದು ಬೇರೆ ಅದು ಅದು ಇನ್ನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಅಷ್ಟೇ ಏನೋ ಕ್ರೂರವಾದ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟರ್ಬಿಂಗ್ ಆಗಿರೋ ಅಥವಾ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋಂತ ಅಥವಾ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಕೆಲ್ಸಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬೇಕು ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ತರದ ಒಂದು ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅದು ಸುದ್ದಿ ಮಾಡುವ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬರೀ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ನ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗಿ ಇರೋರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು ಕೂಡ ಆ ತರದ ಮನಸ್ಥಿತಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನೋ ಕೆಲ್ಸಗಳಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅತ್ಯಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ಪರಿಸರನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೂಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಹ್ ಏನಂತೀರಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೌದು ಓಕೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಈಗ ನಾನು ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀವು ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಮ್ಯಾನ್ ಅನಿಮಲ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಚಿತ್ರಗಳು ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ತೆಗೆದಿದ್ದೀರಾ ಈ ಮ್ಯಾನ್ ಅನಿಮಲ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನ ಏನಿದೆ ಇದು ಮ್ಯಾನ್ ಅನಿಮಲ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಈಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿನೇ ಇದೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ತಕ್ಷಣನೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಈ ಕಲ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಲೇಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನವಸತಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಅವಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಜಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಸಂತತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಈಗ ಹುಲಿ ಗಣತಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಹುಲಿ ಗಣತಿ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಯಾವ ಯಾವ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅದ ಇವು ಹುಲಿ ಗಣತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಇಷ್ಟು ಹುಲಿಗಳನ್ನ ಸಾಕಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಈ ತರ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಬೇರೆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಂಗ ಆಗುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಈಗ ಅದೇ ದುಡ್ಡನ್ನ ಏನ್ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಇವರು ಬೇರೆ ಈಗ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕೆಲವು ಜಾಗಗಳಿದಾವೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವ್ರು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರನೇ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಈಗ ರಸ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಆರ್ಡರ್ ತಗೊಂಡು ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನ ಒಡೆದಾಕ್ಸಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಲ್ವಾ ಅದೇ ತರನೇ ಈಗ ಬಂಡೀಪುರ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾಗರೋಳೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ
ಆದ್ರೆ ನೀವು ನಾವು ಹುಲಿಗಳು ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಭಾವಿಸಿದ್ರು ಒಂದು ಹುಲಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಒಂದು ರೆಡಿಯಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಆ ಅದ್ರದ್ದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ಡನ್ನ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವ ಅಥವಾ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅದು ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೀ ಮೊನ್ನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ತೆಗ್ದ್ರಿ ಮಧುವರೆ ಸೊ ಮ್ಯಾನ್ ಅನಿಮಲ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಗಳು ನಡೆಯೋದೇ ಈ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇನ್ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಈಗ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರಂತ ರೈತರುಗಳ ಜೊತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರಿ ಇರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರಂತ ಹಳ್ಳಿ ಜನಗಳದ್ದು ಅಹ್ ಹಸುಗಳು ಸತ್ರೆ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಅವನು ಅವನ ಅಲಿತಾನಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಸುಮ್ನೆ ಇಟ್ಕೊಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸುಮ್ನೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅದೇನೋ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ರೈತ ಒಂದ್ ದಿವಸ ರೊಚ್ ಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾವ್ದೋ ನನ್ನ ದನ ಹೊಡ್ದಾಕೈತೆ ನನ್ನ ಹುಲಿ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹುಲಿನ ಯಾಕೆ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇದೇ ಸುಲಭ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ ಗಾಲಿಯಕ್ಕಿಂತ ಇದೇ ಸುಲಭ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ನಾವು ನಾವು ಇವರು ಈಗ ಫೆನ್ಸಿಂಗು ಗಿನ್ಸಿಂಗು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟು ಇದು ಇಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಬರೋ ಏ ದುಡ್ಡು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೊರತು ದುಡ್ಡು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಹೌದು 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 ಇದು ಆರಾಮ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗಿದೆ ಹೊರತು ನಿಜವಾದ ಕಾಳಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಗ ನೋಡಿ ಈಗ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ರೋಪ್ ವೇ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಳು ಮಾಡೋದೇನೆ ಕೆಲಸ ಈಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದನ್ನ ಏನು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ದೊಡ್ಡ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಇದು ರೋಪ್ ವೇ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದ್ ಯಾವತ್ತು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಇಂಥವ್ರು ಅಂತವ್ರು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಯಾರು ಪರಿಸರ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗುಂಪು ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಅದ್ರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಈ ಜನ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕೋರಂ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಈಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ನಡೀತಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಇದನ್ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟ್ ಜನ ಸೇರಿದ್ರು ಇವರು ಅದೇನೋ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಈ ದೇವೇಗೌಡರದ್ದು ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟ್ ಜನ ಸೇರಿದ್ರು ಈ ಕಡೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟ್ ಜನ ಇದ್ರು ಈ ಕಡೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಎಷ್ಟ್ ಸೇರಿದ್ರು ಅವ್ರೆ ಸೇರಿದ್ರು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಆಗ್ತಾರೆ ಜನ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟ್ ಜನ ಸೇರಿ ಎಷ್ಟ್ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇರುತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರೋ ತರ ನಮ್ಮವ್ರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಜ ಹೌದು ಹೌದು ಆಮೇಲೆ ಈ ಮ್ಯಾನ್ ಅನಿಮಲ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಗೆ ಆ ನಾವು ನೀವ್ ಹೇಳದ ಹಾಗೆ ನಿಜವಾದ ರೀತಿಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡೋದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ತರೋದು
ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ಟ್ರಾಂಕುಲೈಸಿಂಗ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲದೂ ಒಂದ್ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಇರೋಂಥದ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿತ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರು ರೆಡಿ ಇರ್ಬೇಕು ಆತರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಕ್ಕುಟ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆಸೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅದ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಆಗಿ ಒಂದು ವಾರನ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು ಕಳೆದಿತ್ತು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಒಂದ್ ನಾನೇ ಬಂತು ಅದ ಒಬ್ಬನ ತುಳ್ದಾಕ್ತು ಅದಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ ಅವನ್ ಯಾಕ ಒಬ್ಬನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಗಳು ಫ್ಲಾಶ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಡೇ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಡೇ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಫ್ಲಾಶ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾರು ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗಿಯೋವರೆಗೂ ಬಿಟ್ಕೊಂಡವ್ರು ಇವರು ಅದೆಲ್ಲೋ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಇಂದ ಮರು ಊರು ಒಳಗಡೆ ಬರೋವರೆಗೂ ಬಿಟ್ಕೊಂಡವ್ರು ಇವ್ರೇನೆ ಆ ಅಧಿಕಾರಿ ಏನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಗಳು ಫ್ಲಾಶ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಇದಾಯ್ತು ಹಂಗಾಗಿ ಒಬ್ಬನ್ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು ಸಿಂಪಲ್ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಅದು ಇದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗಿ ಒಬ್ಬನ್ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿನ ನಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದ್ ಸರಿ ಇದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಸ್ದಾಗ ಆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿನೂ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಯಮ ಕಾಪಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಗ್ದೆ ಒಬ್ಬನ್ ಜೀವ ಉಳಿತಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ರು ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾರ್ಗ ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ತರದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪಾತ್ರ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಿರದೆ ಆ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಈ ತುಂಬಾ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಏರಿಯಾ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಾನು ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನ ನಕ್ಕದ್ರಲ್ಲ ನಾನು ಆತರ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಆನೆ ಬಂದು ಒಬ್ಬನ್ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಸಾಯಿಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಅವಾಗ ಟೀಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ತರದ್ದೆ ನಾನ್ ಏನ ಒಂದ್ ಹೇಳಿ ನಕ್ಕದ್ರು ಅದೇ ತರನೇ ಒಂದು ಪಡೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪಡೆ ಮಾಡಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಪಡೆ ಅಂತ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರು ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಸೆಂಡ್ ಇದ್ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಇವತ್ತು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಅದು ಅದೆಲ್ಲ ಸಫಾರಿ ಗಿಫಾರಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ತ ಜೀಪ್ ಗಳು ಇದು ಎಲ್ಲ ಇವತ್ ಕರೆದ್ರು ಬರಲ್ಲ ಅದು ಅದ್ ಆ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಇರಲ್ಲ ಅದೇ 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 ಹೌದು ಓಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಎರಡು ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದು ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆ ಬರೋದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಮತ್ತೆ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಗಳು ಒಂದಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕಾಡಿಂದ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಆಚೆ ಇರುವಂತ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಅರಣ್ಯದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂತ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ನೊಂದು ತರದ ಉತ್ತರ ಸೊ ಅವರ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಅರಣ್ಯದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂತ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಗಳಿಗಂತೂ ಏನು ಕೇರೆ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರದ್ದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬೇರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಇವಾಗ ಯಾರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳಲ್ಲ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಆ ಒತ್ತಡಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಆ ಇವತ್ತು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಕಾಡಿಂದ ಊರಿಗೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾದ್ರು ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಗದ್ದೆಗೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆ ತರದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಗುಮ್ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಗೋದು ಆ
ಇದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನ ಜನಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಮುಂಚೆನೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರಲ್ವಲ್ಲ ಇವರು ಸೊ ಅದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯ ಮೂಲ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಿ ನಾನೇ ಬರ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಲಿ ಬರ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಬರ್ಲಿ ಆ ಕಾಡಿಂದ ಬಂದಂತ ಪ್ರಾಣಿಯ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ನಡುವಳಿಕೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡದಲೆ ಅದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದ ಇನ್ನೂ ಫೆರಾಷಿಯಸ್ ಆಗೋ ತರ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಅದು ಮೈ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋವರೆಗೂ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡೋ ಅಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತೆ ಏನೋ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಚ್ ಕೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ನೀವು ಅದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೋತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರನೇ ಟಿವಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪೇಪರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಾಡಿನ ಸುತ್ತ ಇರುವಂತಹ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅದೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಹೇಳಕ್ಕ ಹೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಈ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಈವನ್ ಈ ತರದ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಂದಷ್ಟು ತಪ್ಪುಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು ಅದ್ ಹೇಗಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನನಗ ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬಳಕೆ ನರಭಕ್ಷಕ ಅಂತ ನಾನೇ ನಾನೇ ಸುಮಾರ್ಸನೇ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ ನನ್ಗೆ ಅದು ಈಗ ನರಭಕ್ಷಕ ಹುಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅದ್ ತಿಂದಿದ್ಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಥವಾ ಅದೇ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೋ ಅಥವಾ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದು ನಿಂತಾಗ ಇದಾಯ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಪದಗಳನ್ನ ನನ್ನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ನಾನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ನರಭಕ್ಷಕ ನರಭಕ್ಷಕ ಹುಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದನೋ ಅಥವಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಂದ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅದು ಆಗಲೇ ಇವ್ರು ನರಭಕ್ಷಕ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಟಿವಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಹೌದು ಹೌದು ಅಷ್ಟು ಇನ್ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ನಡ್ಕೋತಾ ಇರೋದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದು ಹೌದು ಓಕೆ ಸೊ ನನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ನನ್ಗೆ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳನ್ನ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಈ ತರದ್ದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಯಕೋದಾಗ ಆದಂತ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ಅವಾಗ ನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳು ಮತ್ತೆ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಕಷ್ಟ ರಿಸ್ಕ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರು ಘಟನೆ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ನಾನು ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ನಾಯಕ್ ಅವರು ಒಂದು ಈ ಜೈಪುರದ ಹತ್ರ ಒಂದು ಆನೆಗಳು ಬಂದಿತ್ತು ಒಂದಷ್ಟು ಅದು ಆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದರ ಆನೆಗಳ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ತೆಗಿಯೋಣ ಅಂತ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದು ಏರ್ ಫೈರ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಗನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ ಫೈರಿಂಗ್ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲೂ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬುಲೆಟ್ಸ್ ಇದ್ರ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಪಿಕ್ಲ್ ಬಿಲೆಟ್ಸ್ ಗಳ ತರ ಆ ಪಿಲೆಟ್ಸ್ ಒಂದ್ ಬಂದ್ ನಾನು ಕೆನ್ನೆಗ್ ಬಿದ್ಬಿಡ್ತು ನನ್ಗೆ ಆ ಕೆನ್ನೆಗ್ ಬಿದ್ದಿರೋದ್ರೆ ನನಗ್ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಬಿಡು ಹುಳ ಬಂದ್ ಹೊಡೆದಿದೆ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದು ವಿನೋದ್ ನಾಯಕ್ ಬಂದು ಏನು ರಕ್ತ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲೋ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಅದು ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಬುಲೆಟ್ಸ್ ಬುಲೆಟ್ ಏಟ್ ಬಿದ್ದಿರೋದು ಅಂತ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದ ಹೊರಿ ಗುಂಡು ಅಂತ ಆತರಲ್ಲ ಆ ತರದ್ದು ಬಂದ್ ಬಿದ್ದಿದ್ದಿತ್ತು ಆ ತರದ್ದು ಒಂದ್ ಘಟನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾತ್ಮನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೊಂದ್ಸರಿ ಕಲ್ಲೇಟ್ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಮಳೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಒಂದ್ಸರಿ ಆ ಮಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲೇಟ್ ಬಿದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನ್ ಈ ಕಡೆ ಮಳೆ ಬರೆ ಸುರಿತಿತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಕಲ್ಲೇಟ್ ಬಿದ್ದು ಕಣ್ಣಿಗೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ರಕ್ತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಹಣೆಗೆ ಏಟ್ ಬಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ
ಹೌದು ರೈಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಧು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಆಲೋಚನೆಗೆ ಅಚ್ಚೊತ್ರ ಇದಾವೆ ಒಂದಷ್ಟು ಯೋಚನೆ ನಮಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈಗ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಸಮಯ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊತಾ ಚಿತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಇದು ನೆರಳು ಬೆಳಕು ಪೇಜ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಸೇರ್ಕೋತೀವಿ ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾರಿಗೆ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ನೆರಳು ಬೆಳಕು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ ತಪ್ಪದೆ ವಾಪಸ್ ಬನ್ನಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಚಿತ್ರನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಮಧು ನನ್ನ ಡಿ ಪಿ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಫೋಟೋ ದೊಡ್ಡದಾಗತ್ತೆ ಆ ಮುಖಾಂತರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ನೋಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಚಿತ್ರ ಹಾಕ್ತಾಗ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ನೋಡಿ ನನ್ನ ಫೋಟೋ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿರತೆ ಬಂದಿತ್ತು ಇದು ನಂದು ಎರಡನೇ ಚಿರತೆ ಫೋಟೋ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನ್ ಅನಿಮಲ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆ ನಾಗಬಾಲದ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಇದೊಂದು ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಯಾವ್ದೋ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಾರ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜನಸಂದಣಿ ಇರುವಂತ ಜಾಗ ಮತ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಇರುವಂತ ಜಾಗ ಅದು ಈ ನಮ್ಮ ದೇಜಗೌ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದೇಜಗೌ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಂದ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ವರ್ಗನು ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಡೆಗಳು ಬಂಡೆಗಳು ಇದ್ದಿದ್ ಇರೋ ಜಾಗ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗು ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡೋರು ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಬಾಲ್ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಯಾವಾಗ ಅದು ಓಡೋಯ್ತು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾದವರೆಗೂ ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ ತಕ್ಷಣ ನಾ ಸೀದಾ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ದ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸನು ನಮ್ಮ ನೇತ್ರರಾಜನೇ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ನಾಗಬಾಲದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಚಿರತೆ ಇದು ಫೋಟೋ ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಕೋಟಿ ಅವರು ಅವ್ರದ್ದು ಝೂಮ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇರೋ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕೊಟ್ಟೋದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮೂರೇ ಫ್ರೇಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮೂರ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿತ್ತು ಅದು ಪ್ರಕಟ ಆಗಿದ್ದಿತ್ತು ನೇತ್ರರಾಜು ಅವ್ರು ಏನ್ ನನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರದೊಂದು ಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಲೆನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಲೆನ್ಸ್ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ತೆಗಿ ನಿಮ್ದು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ತೆಗಿತಿರ್ತಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಾಗ ಈಸ್ಕೊಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಅವತ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದು ಈ ಚಿರತೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ರು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇದೊಂದು ಮನೆ ಮುಂದೆಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಕಾಲೇಜ್ ಎದುರುಗಡೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎರಡ್ ಮೂರ್ ಮನೆಗಳಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟ್ ಹೌಸ್ ತರನ ಏನೋ ಇದ್ದಿತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದು ಆ ಎದುರುಗಡೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೆನ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಗಿಡ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಗಿಡದೊಳಗಡೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಸುತ್ತ ಜನ ಇದ್ರು ಹಂಗಾಗ ಅದು ಈ ಕಡೆನೂ ಹೋಗಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಕಡೆನೂ ಹೋಗಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಹೌದು ಯಾವುದೇ ಈ ತರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಜನ ಅದನ್ನ ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅದು ಯಾವ್ದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಏನೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆದ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಇದು ಕೊರತೆ ಇರೋದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕೋರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕೊರತೆ ಅದು ಅದೇ 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 ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ
ಇಲ್ಲ ಇದು ಈವೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಚಿತ್ರ ನೀವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ನೀವೇನ್ ಕಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮುಂದೆ ಜನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆನೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಜನ ಒಟ್ಟು ಆ ಚಿತ್ರ ಒಂದು ಇಡೀ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತ ಘಟನೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದೀರ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದು ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಓಕೆ ಸೊ ನಾನೀಗ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದ್ರದೇ ಸೀರೀಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋಟೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಡಿ ಪಿ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಇದು ಬಹಳ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ತುಂಬಾ ಪವರ್ಫುಲ್ ಹೌದು ಹೌದು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳು ಆ ಉದಾಹರಣೆ ನೀವು ಜನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಒಂದು ಫೋರ್ ಗಂಡಲ್ ಜನ ಇದಾರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆನೆ ಇದೆ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತೆ ಜನ ಇದಾರೆ ಆ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುದ್ದಿ ಚಿತ್ರ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಓಕೆ ಈಗ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿತ್ರ ಬದಲಾಯಿಸಿದೀನಿ ನನ್ನ ಡಿ ಪಿನ ಮತ್ತೆ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಈ ಚಿರತೆದಂತೂ ಅದೇನು ಪಪ್ಪ ಅದ್ರದ್ದು ಆಯುಷ್ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ವೋ ಅಥವಾ ಜನಗಳ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಿತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಆ ಚಿರತೆಗೆ ಇದ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಜಲ್ಪುರಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುರ್ಬಾರಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಲ್ ಕುರ್ಬಾರಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಇದಿದೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಇದೆ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಹತ್ರ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಇದು ಇದು ಜನ ಜನ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಿಗಾಕೋಬಿಟ್ಟು ಏನಾಯ್ತು ಈ ಕಡೆನೂ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆ ಕಡೆನೂ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದು ಕೊನೆಗೆ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನ ಅಲ್ದಲೇನೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಒಂಥರ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ದಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅದ್ರ ಮುಖಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಏನು ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಈಗ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಅಹ್ ಹಾರ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅದು ಹಾರ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯ್ತು ಅವನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳಕೋಸ್ಕರ ಇವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಒಂದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಇವರು ಹೊಡೆದ್ರು ಎಲ್ಲಾ ಹೊಡೆದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಟ್ನಲ್ಲೇ ಅದನ್ನ ಸಾಯ ಸ್ಟೇಜ್ ತಂದ್ಬಿಟ್ರದು ಸತೋಯ್ತದು ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರದ್ದು ಲಾಠಿ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಯಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅದು ಅದನ್ನು ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿ ಆಗಿತ್ತು ಅದು ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರ ಕೊನೆಗೆ ಅದನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣನೆ ಅದು ಟ್ರಾಂಕ್ಯುಲೈಸ್ ಆಗಿತ್ತೋ ಅಥವಾ ಇವರು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗುಂಡಾರಿಸಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಫುಲ್ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಬಿದೋಗಿರೋದನ್ನ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದಿಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರು ಲಾಠಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು ತುರುಕ್ಬಿಟ್ರು ಬಾಯಿಗೆ ಲಾಠಿ ತುರುಕ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ನೋಡಿ ಈ ಈ ತರದ್ದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳನ್ನ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಡೋರು ಯಾರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗಾಗ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗಾಗ್ಲಿ ಹೌದು ಹೌದು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಜನ ಎಲ್ಲೇ ಯಾವ್ದೇ ಮ್ಯಾನ್ ಅನಿಮಲ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ನಲ್ಲೂನು ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಜನಗಳನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದ್ರ ಪಾಳ್ಗ ದೊಡ್ಡೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜಿ ಎಸ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಇದಾರೆ ಅವರು ಲೈನ್ ಇದಾರೆ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೈಗರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೋಗೋ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಗರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗೋ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ಆ ಹುಲಿನ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ನಾಯಿ ಅಟ್ಟಾಡಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಆತರ ಅಟ್ಟಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು
ಅದು ಇನ್ನೊಂದ್ ತರದ್ದು ಸಮಸ್ಯೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಯಾರನ್ನು ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ನಮ್ಮ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡುವಂತ ಇವ್ರಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಇರಬೇಕು ಇರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇರಬೇಕು ಅರಿವಲ್ದೇನೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇರಬೇಕು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇರಬೇಕು ಅದು ಇವತ್ತ ಆ ತರದ ಒಂದು ಅಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ದುಃಖ ದುಃಖ ಇದೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಮನುಷ್ಯರು ಮೈಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬುದ್ಧಿ ಓಡಿಸೋದು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ ನಮ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬುದ್ಧಿ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಬೇರೆ ನಮ್ ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರೋಂತವನ ಆಳ ಅಂತ ಬುದ್ಧಿ ಇವು ರವಿಶಂಕರ್ ಸರ್ ಸೃಷ್ಟಿ 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 ಕರ್ತ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನ್ ಹೆಂಗ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ತದ ನೇಚರು ಅದೇ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೀಟಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಮಕ್ಕೊಂದು ಮಗದೊಂದು ಎಲ್ಲಾನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದು ಅವಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಬದುಕ ಹಾಕಿದೆ ನಮ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಬದುಕ ಹಾಕಿದೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಡಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇನೆ ಮನುಷ್ಯರು ಕಾಳಾಳ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಕಾಡ್ಬೇಡ ಪ್ರಾಣಿದು ಎಲ್ಲ ಇದ್ ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಬೇಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಇರೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವಲ್ಲ ನಾವೇ ಮೇನ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೌದು ನಾವು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಇಲ್ಲ ವಿ ಆರ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಅಷ್ಟೇ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿಸಾಸ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ಆಗ್ತಿರ್ತಾವಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಜನಗಳ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡೇನೆ ನೇಚರ್ ಆತರ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿತ್ರ ಬದಲಾಯಿಸಿದೀನಿ ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಿ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಸೊ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ನಾನು ಈ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋರಿದ್ರೆ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದ್ರೆ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೀರಿ ನಾನು ಮೊದಲು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಥವಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಿದ್ರು ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಶನ್ ಮಾಡಿ ನೂತನ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಬರೀ ಹಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಕಾಡಿನ ಪಕ್ಕ ಇರೋ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಪಟ್ಟಣಗರಿಗೆ ಹಳ್ಳಿ ಶೋಕಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಜ್ಞಾನ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಟಿನಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು ಜನಗಳಿಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಹುದು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವರು ಅಷ್ಟೇನೆ ಈಗ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ನೇಚರ್ ಮುಖ್ಯ ನೇಚರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಈ ತರ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ರೀಚ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೌದು ಓಕೆ ನೋಡಿ ಒಂದ್ ಚಿತ್ರ ಬದಲಾಯಿಸಿದೀನಿ ಅದು ಇದು ಯಾವ ಏನ್ ಸಂದರ್ಭ ಇದು ಕುಕ್ಕರಳಿ ಕೆರೆ ಇದು ಕುಕ್ಕರಳಿ ಕೆರೆ ನಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಪಾತ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಈ ಮೊಸಳೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅದು ಅದು ಡೈಲಿ ಬಂದು ಕಾವು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ಯಾವಾಗ ಮನುಷ್ಯರು ಮನುಷ್ಯರ ಕಣ್ ಕಾಣಿಸ್ತೋ ಮಾರಿಂದ ಮೊಟ್ಟೆನು ಇಲ್ಲ ಇದು ಇಲ್ಲ ಇದೇನೋ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಅದು ಕರೆ ಕುಕ್ಕರಳಿ ಕೆರೆ ಒಳಗಡೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬೀಸಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಬೀಸಿ ಆಗಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೀಸಿ ಆಗಿದ್ರು ಅವ್ರು ಆ ಫೋಟೋ ಇದ್ದು
ಓಕೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಚಿತ್ರ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಪಿ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಇದು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಬಂದಿತ್ತು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಚಿತ್ರ ಅದು ಇದ್ರದೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಡೀತಿತ್ತು ಹಿಂದೆ ಆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಹಿಂಭಾಗದ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅಲ್ಲೇನೋ ಇವ್ರು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂರ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಚಿರ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ವಲ್ಲ ಇವೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಚಿರತೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡುದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದ್ ಜೆ ಸಿ ಬಿ ಇತ್ತು ಜೆ ಸಿ ಬಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೂಮಿಂದ ಕವರ್ ಮಾಡೋಣ ನಮ್ಗೆ ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಜನ ಮತ್ತೆ ಚಿರತೆ ಎರಡು ಇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಆ ತರ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜೆ ಸಿ ಬಿ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಮುಂದೆನೆ ಹೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರು ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತು ಬಂದ್ ಸೀದಾ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತು ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಇವ್ರೆಲ್ಲ ಎದ್ದು ಬಿದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ತೆಗಿತಿದ್ರು ಫೋಟೋಸ್ ತೆಗಿತಿದ್ರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಂತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈಗ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗಾಯ ಆಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇನೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಬೋನೇನೋ ಎತ್ತಿದ್ರು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕತ್ತಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೂ ಖರ್ಚ್ ಇದಾಗ್ತಿತ್ತು ಅದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲತ್ತಿದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬೋನ್ ತೆಗ್ದವನಿಗೂ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತದು ಸದ್ಯ ಅದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಅವತ್ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಿತ್ತು ಹಂಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಿತ್ತು ಹಂಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ ಹಂಗೇನೆ ನಮ್ ಸೈಡ್ ಓಡ್ ಬಂತು ಅಷ್ಟೇ ನಾವ್ ಜಿ ಪಿ ಕಟ್ಟಿತ್ತು ನಮ್ ಸೈಡ್ ಓಡ್ ಬಂದು ಕಾಡು ಕಡೆ ಹೋಗೋಯ್ತು ಫೈನ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಚಿತ್ರ ಬದಲಾಯಿಸಿದೀನಿ ನನ್ನ ಡಿ ಪಿ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಇದು ಮಾತ್ರ ರೋಚಕ ಫೋಟೋ ಅದು ಬಂಡೀಪುರ ಇಲ್ಲೆಂದು ಕಾಣದ ಬೆಂಕಿ ಅದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅದು ಡೇಟ್ ನನಗೆ ಇಯರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕ ಐದು ವರ್ಷ ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂಡೀಪುರ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ರವಿಶಂಕರ್ ಹೋಗಿದ್ದು ಅವತ್ ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಅದು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ಕಡೆ ಅದರದ್ದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಅದರ ಭಯಾನಕತೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದ್ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅದೊಂಥರ ಇದಾಗ್ತಿದ್ದು ಈಗ ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೊಂದು ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಆಗಿ ಹತ್ಕೊಂಡಿರೋಂತ ಬೆಂಕಿನ ಆರ್ಸೋದಕ್ಕಂತೂ ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಆಯ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂಥರ ಹಿಂಗ ಹಾಳಾಗ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ಅಂತನು ನಮ್ಗೆ ಇದು ನನ್ಗೂ ರವಿಶಂಕರ್ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಇದು ಆಮೇಲೆ ಇಬ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಫುಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊರಡೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಉರ್ದು ಬೂದಿಯಾಗಿರಂತ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜಿಂಕೆಗಳು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರಂತ ಫೋಟೋ ಅದೇ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಈ ಚಿತ್ರ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಇಡೀ ಕಾಡು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಬೂದಿ ಇದೆ ಬೂದಿ ಮೇಲೆ ಜಿಂಕೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಎಷ್ಟು ಆಳವಾದ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ತುಂಬಾ ಪವರ್ಫುಲ್ ಇಮೇಜ್ ಇದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಇನ್ನೊಂದು ಚಿತ್ರ ಈಗ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ
ನೀವು ಈ ಸನ್ನಿವೇಶನ ನೀವು ಬಂಡೀಪುರದ ಗೇಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಗೇಟ್ ಮೇಲ್ಕಂನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್ ಮೇಲ್ಕಂನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ದೃಶ್ಯ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಡೀಪುರದ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಎತ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಇಂಡೋರ್ಗುನು ಅಥವಾ ಉರ್ದಿದೆ ಅದೊಂಥರ ಚಂದ್ರಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರ ಆತರ ಉರ್ದಿದ್ದದು ಅವತ್ತು ಈಗಲೂ ಈ ಗುಡ್ಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗಂಗೆ ಕಳೆ ಬರ ಇದೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಈ ತರದ ಚಿತ್ರಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ನಿಮ್ದು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಸುದ್ದಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಈಗ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿತ್ರನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಇದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ನಲ್ಲಿ ತೆಗ್ದಿರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾವೇರಿ ಗಲಾಟೆ ಇತ್ತು ತಮಿಳ್ನಾಡವರು ನೀರ್ ಬಿಡಿ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತೆಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಮೀನು ಹಿಡಿತಿದ್ರು ಇವ್ರೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಇವರು ಸೇರ್ಕೋತಾರೆ ಮೀನು ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಡೀತಿತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಕಾವೇರಿ ಗಲಾಟೆ ಈ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಯಾವ್ದೋ ನಡೀತಿತ್ತು ಆ ಎರಡಕ್ಕೂ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಇದನ್ನ ತೆಗೆಯೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಆಡ್ತಿದ್ದವ್ರನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದು ಅದನ್ನ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಶೋರ್ ಬಂದು ಈ ಕಡೆಗೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಇವ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಆಡ್ತಿರ ತೆಗ್ದಿದ್ದು ಇದನ್ನ ಫೋಟೋ ಹ್ಮ್ ನೋಡಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವ್ರ ಮೀನುಗಾರರ ಮಕ್ಕಳು ಒಣಗಿರುವಂತ ಡ್ಯಾಮ್ ಈ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಕಡೆ ಡ್ಯಾಮ್ ಇದ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಗೋಡೆ ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಚಿತ್ರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇದಾರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿತ್ರ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ದೀಪಿ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ದಸರಾ ಹಲೋ ಇದು ದಸರಾ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಶಾಲ್ ತೋಪು ಆರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಕುಶಾಲ್ ತೋಪು ಆರಿಸುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಂತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏನಲ್ಲ ಅದು ಆದ್ರೆ ಇದು ಈ ಇದನ್ನು ಆನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಂತೇನೆ ಇವರು ಸೌಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ನಮಗ್ ಏನ್ ಕೇಳಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಶಬ್ದ ಅದ್ರದ್ದು ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಣ್ಣ ಸೌಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಸೌಂಡ್ ನಮಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಕೇಳಿಸ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಅವಕ್ಕೆ ನಮ್ ನಮಗ್ ಕೇಳಿಸೋ ಅಷ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಿಸಿರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಸೌಂಡ್ ಇಷ್ಟು ಸೌಂಡ್ ಕುಶಾಲ್ ತೋಪ್ ಆರಿಸಿ ಅವಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಇವಕ್ಕೆ ಇವಕ್ಕೆ ಆ ಮಾವುತ ಏನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಆ ಮಾವುತ ಏನೋ ಹೇಳೋದು ಅದೇನೋ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾವುತನ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಆಗದದ್ದು ಮಾವುತನ್ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಇದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವ ಕಿವಿ ತಮಟೆ ಇದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೇನೆ ಈಗ ನನಗೇನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾವಾಗೋ ಇದಾದಾಗ ಈ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅತಿ ಹಾಕತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅ
ಓಕೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಮಳೆನಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ತೆಗ್ದಿದ್ದು ಒಂದ್ ಛತ್ರಿ ಅಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡು ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋವಿಡ್ ಕೋವಿಡ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೋವಿಡ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಅಲ್ಲ ಕೋವಿಡ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅದು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಲೈಟ್ ತುಂಬಾ ತಿಂಗಳಿಂದ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ವರ್ಷದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಮುಂದೆ ಕಡೆ ಆ ಸಿಲೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ತರ ಸೌಂದರ್ಯ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಈಗ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಚಿತ್ರ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ಕೊರೋನಾ ಕಾಲದ ಚಿತ್ರ ಕೊರೋನಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಸ್ ಎ ಫೋಟೋ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಕರೋನಾ ಫಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಥರ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಹೆಂಗಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನಾಗ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನಾಗ್ಲಿ ಆ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳೇ ಇಲ್ದೆ ಇದ್ದಂಗ್ ಮಾಡಕ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಕೋವಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಕೋವಿಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಕೋವಿಡ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾವ್ ನಾವ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇನೆ ಆಯ್ತಾ ಅದ್ರಿಂದ ಏನ್ ತುಂಬಾ ಏನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ ಥರ್ಡ್ ವೇವ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಆತರ ಆಗಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕೋವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಸತ್ತು ಸಾಯುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಅರಿವಿತ್ತು ಈಗ ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏಟ್ ಅವರ್ಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಅವರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಾಡಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಆ ಬಾಡಿ ಕೊಟ್ಟ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ದು ಇದು ಏನು ವೈರಸ್ ಕಿಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ವೈರಸ್ ಏನ್ ಇರಲ್ಲ ಅದು ಬಾಡಿ ನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಕೋವಿಡ್ ಇದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗ ನಾನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಯಾರು ನಮ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಗಳು ಒಬ್ರು ಹೋಗಿ ಇದ್ರದ್ದು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ತೆಗಿತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಇವರು ಡೈಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಿರೋದೇ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದೊಂದು ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ನಲ್ಲ ಈ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಅವತ್ ಒಂದೇ ದಿವಸ ಎಂಟು ಹೆಣ ಸುಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಯ್ತಾ ಇವ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಇದಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇವ್ರು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಿದ್ ಎರಡ್ ಡೆತ್ ಮೂರ್ ಡೆತ್ ಅಷ್ಟೇ ಎಂಟು ಬಾಡಿ ಇತ್ತು ಡೆತ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಆ ಲೈನ್ ಲೈನ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಂತ ಅವತ್ತು ಎಂಟು ಕೇಸ್ ಇತ್ತು ಅವತ್ತು ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಶುರು ಆಯ್ತು ನಮ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೇನೆ ಯಾಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಇವರು ಅಂತ ಅವಾಗ ಡಿ ಸಿನೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವಾಗ ಇಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆನ ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಆಡ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಡಿ ಸಿ ಬಂದಾಗ ಆ ಡಿ ಸಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ ಡಿ ಸಿ ಬಂದಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗ ಕೊಟ್ರು ಅದನ್ನು ಜನ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗದ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಂಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಕೊರೋನಾ ಬಂತು ಮೂರು ವರ್ಷ ಇತ್ತು
ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಡಿಂಗ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು ನನಗೆ ನನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಂದು ಟ್ಯಾಟೋ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂದ್ರು ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಕೈ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಾ ಅಂತಂದ್ರು ಏನ್ ಹಾಕಿಸ್ಬೇಕು ಹೇಳು ಅಂತ ಅಂದ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಫ್ಲೈ ಕ್ಯಾಚರ್ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಡು ಅಂತ ಅಂದೆ ಟ್ಯಾಟೋನ ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಟೋ ಅದ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಡು ಅಂತ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಯಾರ ಎಲ್ ಬೋರ್ಡು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವನು ಟ್ಯಾಟೋ ಹಾಕೋನ್ ಎರಡು ಎಲ್ ಬೋರ್ಡು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಫ್ಲೈ ಕ್ಯಾಚರ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ದ ಅದು ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಫ್ಲೈ ಕ್ಯಾಚರ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಫ್ಲೈ ಕ್ಯಾಚರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗೋ ತಿದ್ದಿ ತೀರ್ಸಿ ಏನೋ ಮಾಡಿಸ್ದ ಮಾಡ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಫೋಟೋ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಫ್ಲೈ ಕೆಚರ್ದು ಫ್ಲೈಟ್ ಗೀಟು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಖ್ಯೆನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಇರೋ ಕಡೆ ಮೈಸೂರು ಸಿಟಿ ಆಗ್ಲಿ ಕುಕ್ರಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಕಾರಂಜಿ ಕೆರೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಟ್ಟದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ಹತ್ರ ಒಂದು ಇದಿದೆ ಒಂದು ಪಾತೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಇದ್ ನಿಂತ್ಕೊಳುತ್ತೆ ನೀರ್ ನಿಂತ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ನೀರಲ್ಲಿ ಇದು ಬಂದು ಡಿಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನೀರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ಡಿಪ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇದೊಂದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಚಿತ್ರ ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇಮೇಜ್ ಓಕೆ ಸೊ ನಾನೀಗ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಡಿ ಪಿ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಬಾರ್ನೋಲು ಇದು ಇದ್ರದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ ನಾವು ನವ ನವರಾತ್ರಿ ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನವರಾತ್ರಿ ದಸರಾ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅರಮನೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಇದೊಂಥರ ಸೆರೆಮನೆ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಸೆರೆಮನೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಒಂಥರ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಂತಹ ಸೆರೆಮನೆ ಇದು ಆತರ ಕಳೆದಿತ್ತು ಇದ್ರ ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಂಡಿ ಮೊಹಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಕೇಸಲ್ಲಿತ್ತು ನಮ್ ಸ್ನೇಹಿತರದ ಒಂದ್ ಮನೆ ಅದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅದು ಒಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಮನೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟಾಪ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಮರಗಳೆಲ್ಲ ಬೆಳ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಟಾಪ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಇದ್ರದೊಂದು ಇದು ನೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನೋ ನೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಹಣ ನನ್ನ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಅದು ನನ್ನ ಕೇಸ್ ನನ್ ಕಡೆ ಆಯ್ತು ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸೋವಾಗ ಈ ತರದೊಂದು ಬರ್ಡ್ ಇದಾಗಿದೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರ್ಸು ಬಾ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ತೋರ್ಸು ಬಾ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಬಾರ್ನ್ ಅವಳು ಇನ್ನು ಮರಿಗಳು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅವು ಅವ್ನ ರೂಮ್ ಎಲ್ಲ ಗಲೀಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದ್ರದ್ದು ಇವನು ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಬೇರೆಯವ್ರು ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಒಂದ್ ವಾರದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ನ ಕೈ ಕಾಲ ಕಟ್ಟ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಬೇಡ ನಿನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋ ಗೊತ್ತಾ ಬೇರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದನು ಆಯ್ತಾ ಟಾಪ್ ಫ್ಲೋರ್ ನಾವೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸ್ ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿಸ್ತದೆ ಹೇಳಿ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತೀವಿ ನಾವೇ 
ಮೊದಲು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋಕಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋರು ದಯವಿಟ್ಟು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲ್ ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ಕೋಬಹುದು ಎಲ್ಲರೊಟ್ಟಿಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದ್ ಚಿತ್ರ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಕಾಮನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲ್ ಮೇಲ್ ಎರಡು ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ವಿಜಯನಗರ ಮತ್ತೆ ಈ ಜಾಗಗಳಿದ್ದಾವಲ್ಲ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಆಗಿರೋಂತ ಲೇಔಟ್ಗಳು ಈ ಹೊಸದಾಗಿರೋ ಲೇಔಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ತರ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲೇಔಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಮನೆಗಳು ಕಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಈ ಇವು ಇದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಫೀಡ್ ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತವೆ ಈ ಓದಿಕೆತ ಅಥವಾ ಈ ತರದ ಅಂತವೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ಕಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಇದಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತವೆ ಇವು ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಓದಿಕೆತ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದು ಎತ್ಕೊಂಡು ಓಡೋ ಎತ್ಕೊಂಡು ಓಡೋ ಹೋಗೋವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇಮೇಜ್ ಓಕೆ ಸೊ ನಾನು ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿತ್ರ ಕೊನೆ ಚಿತ್ರ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯದವರು ನನಗೆ ಕಳ್ಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಚಿತ್ರ ಅದನ್ನ ಈಗ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಡಿ ಪಿ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ಸಂದರ್ಭ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು ನಗುನಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳ್ಸಿದೀನಿ ಬರ್ತಾರೆ ಸರಿ ಈಗ ವಿನೋದ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಮಧುಸೂದನ್ ಸರ್ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸರ್ ಮಾತುಕತೆ ನಿಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಫೋಟೋ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷ ಅನ್ಸಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅದರ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮ್ಯಾನ್ ಅನಿಮಲ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗಿಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದಂತ ಚಿಂತನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ವು ಅಂಡ್ ಅದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೂಡ ನೀವು ಹೇಳಿದಂತ ಘಟನೆಗಳು ಅದು ಅದನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಪಾತ್ರಗಳು ಆ ಚಿಂತನೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಕೂಡ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ದು ನಿಜ ನಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಸರ್ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಸುಮಾರು ತೊಂಬತ್ತೆಂಟರ ದಶ ಆಗ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನೀವು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಫೋಟೋ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಶುರು ಮಾಡಿದವರು ಆ ಅವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಯಾವುದೇ ಘಟನೆಯನ್ನ ಒಬ್ಬ ಫೋಟೋ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಚಿತ್ರಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗಿದ್ದಂತ ಆ ಚಾಲೆಂಜ್ಗೂ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅಥವಾ ಜನಗಳಿಂದ ಸಿಗುವ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಫೋಟೋ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತ ಅಥವಾ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ಬೋದು ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿಯ ಅಡತಡೆ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ನನ್ ಏನ್ ಅನ್ಬೇಕು ಒಬ್ಬ ಫೋಟೋ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಏನ್ ತೆಗೆದು ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರವರೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದಿದ್ದೇ ಲೇಟು ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದಿದ್ದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದಿಂದ ಈಚೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಫೋಟೋ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಗಳು ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ
ಇಂತ ಟೈಗರ್ ಇಂತ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅವ್ನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಅದನ್ನ ಈಗ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವತ್ ಬಂತು ಅವತ್ ಹೋಯ್ತು ಆತರ ಹಂಪಿ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟೆ ಮೈಸೂರು ಸಿಟಿ ನಲ್ಲೇನೆ ಬರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಹೊರಗಡೆ ಬರಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಬನ್ನಿ ಸುಮಾರು ಒಂದ್ ಐದು ವರ್ಷ ಆಗೋಯ್ತು ನೀವು ಬರ್ದೆ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾವೆ ಫ್ಲೇಮಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್ ಆಗ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಫ್ಲಮಿಂಗ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ವು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಂತು ಸರ್ ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೋ ತೆಗಿಯೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಜಾಗ ಆಗ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಗೌರೀಶ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಧು ನಂತರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ನೀವು ಬಣಗಾರ್ ಸರ್ ನೀವು ಜನಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸರಿ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಕ್ವಿಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಏನಂತ ಕ್ವಿಜ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ನಾನು ತಡವಾಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ ಹೇಳಿ ಇವಾಗ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಈ ನೆರಳು ಬೆಳಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರಳು ಬೆಳಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾದಾಗ ಆ ಮೊದಲನೇ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಯಾವ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ರು ಅಂತ ಮಧು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಇನ್ನು ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ಇವತ್ತೇ ನನ್ನ ಇದು ಯಾವ್ದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟೇ ದೂರ ಇದ್ರು ಆತ್ಮೀಯರ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಅನ್ನಂತ ಇದ್ದೇನೆ ಕ್ಲಬ್ ಹೌಸ್ ಕಾರಣ ಇವತ್ ನನ್ ನಿಜವಾಗ್ಲು ನನ್ ಅನ್ಸಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಮದುವೆ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೋಹನ್ 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 ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅನುಭವ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಮೋಹನ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ಅನುಭವ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ ಬಾಣಗಾರ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ಅನುಭವ ಇದೆ ಎಷ್ಟ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಮೇಲ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಮದುವೆ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೇನೆ ಗೊತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರನು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇರ್ತಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ನಮ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಯಕ್ಕೂ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿತ್ತನ್ನ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಫ್ರಂಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂದಾಗ ನಮ್ಗೊಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ನಮ್ ಸ್ನೇಹಿತ ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫೋಟೋ ತೆಗ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಫೋಟೋ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಜಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿತ್ತು ಅವರು ಇನ್ಸಿಯಲ್ ಡೇಸ್ ಇಂದ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟಿ ಏಟ್ ಇಂದ ನನ್ ಗೊತ್ತಿರಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ರು ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಗಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಒಳ್ಳೆ ಆತ್ಮೀಯರ ಅದು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ನೋಡಿ ನಿಮ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಅನಿಮಲ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ ನನ್ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ
ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪೂರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾನ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬನ್ನಿ ಕಾನಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೋಹನ್ ಜಿ ಜಿ ಸರ್ ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಲ್ ಹೋಗಿ ಎಂತ ಮಜಾ ಇತ್ತು ಎಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಸರಿ ಸರ್ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಸಾಗರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರೂಮ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಹಾಗೂ ಮಧು ಸರ್ ಗೌರಿ ಸರ್ ಭಾಗವತಿ ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಬ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಗೌರಿ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ಇಂಡಿಯಾ ಬಂದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಅದು ಇದು ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವ್ದು ರೂಮ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಿಮ್ದಂತೂ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೊ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಇದೀರಾ ಹಾ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಇದೀನಿ ಮಾತಾಡಿ ಮಧು ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಾಗರ್ ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ನಾನು ಕೂಡ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹಾಗೂ ಶಿವಶಂಕರ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ ಫೋಟೋಸ್ ತುಂಬಾ ನೋಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲು ಸೊ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ನೋಡಿದೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇರೋಂತ ಮ್ಯಾನ್ ಆನಿಮಲ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾಳಜಿ ಹಾಗೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ಅಂಡ್ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸೊ ಖಂಡಿತ ಅದು ಒಂದ್ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಇದೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಹ್ ಎಲ್ಲೋ ಪಪ್ಪ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡ್ ಜನ ಏನೋ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಹ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಲೈಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿರೋಂತ ಮಧು ಸರ್ ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಾಡಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜನಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿರೋಂತ ಅಂಗಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಖುಷಿ ಅಂತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ರೋಪೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ಮಧು ಸರ್ ಹಾಗೂ ಸಾಗರ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈಗ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ಏನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಶೂ ಈಗ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೀರ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇನ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟನ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾವು ಅದೇ ಬೇಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಗಳು ನಮಗ್ ಸಿಗ್ತವೆ ಆಯ್ತಾ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದುವರೆಗೂ ಇದನ್ನ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಯಾವ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂತಿಂತ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಗಳಿದಾವೆ ಇಂತವೆಲ್ಲ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೋಗ್ಬೋದು ನಾವು ಹೌದು ಖಂಡಿತ ದಟ್ ಇಸ್ ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಬಂದೆ ಅದ್ರದ್ದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಬರೀ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅದ ಅಗ್ರಿ ಇವಾಗ ಆ ಮೇನ್ ನಂದಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗ್ದಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪಿಟ್ಟ ಅದ ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸಿಗೋ ಜಾಗನೇ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವನ್ ಮರ ಗಿಡಗಳು ಕೂಡ ಮೊನ್ನೆ ಅನಿಲ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಇದನ್ನೇ ಮರ ಗಿಡಗಳು ಲೈಕ್ ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಲೈಕ
ಹೌದು ಬೆಟ್ಟನು ಕೂಡ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದನ್ನ ಅದೇ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಲೈಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೂ ಟೂ ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಇವಾಗ ಮೊನ್ನೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ತುಂಬಾ ಚೇಂಜ್ ಲೈಕ್ ಆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಅಂತೂ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗತ್ತೆ ಅದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ ಸೊ ಅದು ಅನ್ ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ನನ್ಗೂ ಸೊ ಅದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂಥರ ಹಳೆ ಮುಂಚೆ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ಕಳೆನೆ ಇವಾಗ ಏನೋ ನನಗ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂಥರ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದ್ಸತಿ ಈ ಚಂಡಿದೇವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಅದೇ ತರ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗೋಗಿದೆ ಒಂಥರ ಎಲ್ಲೋ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆತರ ಮಾಡಿ ಒಂಥರ ಫುಲ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಮಧು ಸರ್ ಹಾಗೂ ಕುಕ್ರಳ್ಳಿ ಕೆರೆದು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಬರೀ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಈ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಬರ್ಡ್ ಫೋಟೋಸ್ ತೆಗ್ದಿದ್ದಾರೆ ಮೊನ್ನೆ ಸಿಕ್ತಾಗ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗಾರು ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಮಧ್ಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನಮಸ್ಕಾರ ರಘು ಹತ್ರ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ರವಿಶಂಕರ್ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ರವಿಶಂಕರ್ ಸರ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತು ಕೇಳಿ 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 ನಿದ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಮಾತಾಡೋದು ಅವರು ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಬೀನಾ ಮೈಸೂರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮಧುಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಫೋಟೋ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆಗ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಜಿಮ್ಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಎಂದಿದ್ದರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಾಗೆಲ್ಲ ಮಧುಸರ್ ಹೇಳಿದ ಸಲಹೆ ಅದರ ಅಗತ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ಗೆ ಆತರ ಹೇಳಿರಕ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಗೆ ಆತರ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೇಳಿರ್ತಿದ್ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಅವರು ಜಿಮ್ಗೆ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತೆಗಿಯೋದಕ್ಕೆ ರಘು ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮಾತಾಡಿ ಹಾ ಕೇಳಿಸ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಧು ಸರ್ ಚನ್ಪಣದಿಂದ ರಘು ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅದೇ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಅಂತೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿರೋದು ತುಂಬಾ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಅಂತೂ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸುವರ್ಣ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ ಹೌದು 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 ಸರ್ ಹೌದು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಜೊತೆಗೂಡಿ ಫೋಟೋಗಳು ತೆಗ್ದಿದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳಂತೂ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತೆಗ್ದಿದೀರಾ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಸರ್ ಒಂದು ಮರ ಕುಡ್ಕ ಮತ್ತೆ ಮೈನಾ ಹಾಕಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನೋಡಿ ಅದಂತೂ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮನಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ನ ಚಳಿ ಎಲ್ಲ ಉಳಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಸರ್ ನಿಮ್ದು ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕೊನೆ ಫೋಟೋ ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಘು ಅವರೇ ಕಳಿಸಿದ್ದು ನನ್ಗೆ ಅದೇ ಸಿ
ರೇಣು ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಫ್ಲೋರ್ ಅಂಡ್ ಫೋನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಚಾಮುಂಡಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ಮೈಸೂರ್ ನೇಚರ್ ಆಗ ಅಂತ ಸೊ ಸಗರ್ ನೀವು ಸದ್ಯ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಗೌರಿ ಸರ್ ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದು ನಮ್ದು ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಬಟ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ನಂದಿ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಚುರ್ಮುರಿ ಗಾಡಿಗಳು ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಾಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಖುಷಿ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಇವತ್ತ ಏನಾಗಿದೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇನೆ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಪದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅರ್ಥನೇ ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ಮಾಡೋದೇ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಪದದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನಾವು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಥವಾ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಎನಿವೆ ದೇವಮಣಿ ಮೇಡಮ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅನ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾ ಸರ್ ಬಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಸರಿ ಈಗ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನೇನು ಮುಗಿಸುವ ಸಮಯ ಮಧು ಅವರ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತವ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಮಾತಾಡಿ ನಾನ ಸರ್ ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ನೀವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅವಾಗ ಅವಾಗ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಕ್ಲಬ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದಲ್ಲೇನೆ ಹೊರಗಡೆ ಅಹ್ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿವಸ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೇಚರ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳಾಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗಿಡ ಮರ ಪ್ರೇಮಿಗಳಾಗಿರ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸೇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಈಗ ಸರ್ಕಾರದ ಇದು ಏನು ಒಂದೊಂದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಏನ್ ಬರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ರೋಪ್ ವೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ ವಿರೋಧ ಕೋರ್ಟ್ ನೋಡುತ್ತೆ ಪರ ವಿರೋಧ ಆಯ್ತಾ ವಿರೋಧ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಬಂದ್ರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಲಾಯರ್ ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಯಾರೋ ಲಾಯರ್ ಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಲಾಯರ್ ಇಂದ ಪಿಟಿಷನ್ಸ್ ಗಳು ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಅದ್ರದ್ ನಾವು ಏನೇ ಮಾತಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಗ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಆಗ್ಲಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗಲ್ಲ ವೃತ್ತಿಗಿಳಿಬೇಕಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಯಾರೋ ಒಂದ್ ದಿವಸ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಹಿಂಗ್ ಇದ್ರಪ್ಪ ಹಿಂಗ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ರೋಪೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋದ್ರು ಈ ತರ ಪರಿಸರ ನೆನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಉತ್ ಉದ್ಭವ ಆಯ್ತು ಈ ತರ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಯೂತ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇರಂತ ಯೂತ್ಸ್ ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ ನೇಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ನಾನೊಬ್ಬ 
ಅದು ನನ್ ಭಾಷಣ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಿರೋದು ಆಯ್ತಾ ನೀವು ಯಾರಾದ್ರು ಒಬ್ರು ನೋಡಿ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಜಾಜ್ ಚೇತಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಜಾಜ್ ಚೇತಕ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಯಮಹ ನಿಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಿಮ್ದು ನಿಮ್ದು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಹೇಳಿ ನಮ್ ತರ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನಿಮ್ದು ನೀವ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಲೇಟರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದ ಅವರೆಲ್ಲಾನು ಹಿಂದೆಗಡೆ ಹಂಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಗ್ಲಿ ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ದೇವಮಣಿ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಮಹಿಳಾ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಆಗಿ ಆ ನೀವು ಮಧುಸೂದನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡಿದಾರ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ನೀವು ಮೊದಲ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಅವರ ಅವರ ಪತ್ರಿಕಾ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಭಾವಿಸಿದೀರ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ವಿಮರ್ಶಕಿಯಾಗಿ ಮಧುಸೂದನ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಫೋಟೋ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಸರ್ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಒಂಥರ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫೋಟೋ ಜರ್ನಲಿ ಯಾರು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಫೋಟೋನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭ ಅಂತ ಒಂಥರ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಆಗುತ್ತೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗಿಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಸಿ ಅಂತ ಬೇರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದವರು ಫೋಟೋ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದ್ಕಿಂತನು ಅದೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಫೋಟೋ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭವೇ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫೋಟೋ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಇದು ಬಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದದ್ದು ಅದು ಬಟ್ ಈಗ ನಿಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋಸ್ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಫೋಟೋ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ತೆಗೆತರ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಹಾಕೋದ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ವಿಶೇಷ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಬಹುಶಃ ಇನ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಆತರದ್ದು ಒಂದು ಫೀಲ್ ಇಲ್ಲ ಇನ್ಮೇಲೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಫೋಟೋ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳ ಮೂಲಕ ಇವಾಗ ನೋಡ್ದಂಗ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಈಗ ನಮಗೆ ಸರ್ ವರ್ಕ್ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಎರಡು ಫೋಟೋಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಿ ಅದು ನೆನಪಿದೆ ಆ ಈಗ ಒಂದ್ ಯಾವ್ದು ಪ್ರಾ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿ ಮೇಲೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಹರಿದು ಹೋಗಿರೋದು ಅದು ರಕ್ತ ವೆಹಿಕಲ್ಲು ಮತ್ ಆ ತರದ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಇದನ್ನ ಫೋಟೋ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ಗೆ ಈ ತರದ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಲೋಕೇಶ್ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೊಮ್ಮೆ ತೋರಿಸಿದ ನೆನಪು ಆದ್ರೆ ಅದೇ ತರ ಎಷ್ಟು ಫೋಟೋಸ್ನ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗ್ ತೆಗ್ದಿದೀರ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಖುಷಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೋಟೋ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರದ್ಕಿಂತಾನೆ ಬೇರೆನೇ ತರ ಒಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳ ಮೂಲಕ ನಂಗೆ ಇವತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಾ ಈ ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳ ಅಷ್ಟು ನೋಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಇನ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿದೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ್ದು ಅದ್ರದ್ದು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್ ಗ್ರೂಪ್ ವೈಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಸರ್ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಆಗಿದೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಸಮಿತಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ಜೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭೆ ಕರೆದಿದ್ರು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಸರ್ ಅದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವೇನೆ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅಹ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಏನೇನು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳಾ
ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಒಂದ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫೋನ್ ಇಂದ ಆಯ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ತಲುಪಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀ ಹತ್ರ ಗಾಡಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಆ ಲೂನ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಆ ಲೂನ ಲೂನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಬಂಡೀಪುರ ತನಕ ಲೂನ ಹೋಗತ್ತ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಂಜುಗೂಡು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಓಡುತ್ತ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಸಕ್ ತಾಕತ್ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾದ್ರೂ ಐವತ್ತರಿಂದ ಅರವತ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಯ್ತಾ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಂಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದ್ಸಲ ಹೆಂಗ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮುಗೋಗಿತ್ತು ಇದು ಕಣ ಬರಕ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಕ್ಸಕ್ ಯಾಕೆ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳಿದೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳಿದೆ ಮದುವೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾಸು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಡುತ್ತಾ ನಿನ್ ಜೇಬಿಂದ ಹಾಕ್ತೀಯಾ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸುಮ್ನೆ ಅಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿದೀವಿ ಮಧುವರು ಈ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ನನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಣ್ಣೀರ್ ಬರುತ್ತೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅದು ಮೋಹನ್ ಮುಲ್ಲೆ ಪೆಟ್ಲೋ ಮಸ್ಲೆ ಲೋಕೇಶ್ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ ಒಂದ್ಸರಿ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಧು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಟ್ಕೊಳಕೆ ಯಾವ್ದೋ ಕೋಪರೇಟಿವ್ ಇದ್ರವ್ರು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಆಗ ನಾನು ಯಾರ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಇವ್ರು ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮದು ಗೊತ್ತು ಕೆಲವು ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ನೆನ್ಪಾಯ್ತು ನೆನ್ಪಾಯ್ತು ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನಮ್ದು ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇ ತಾನೆ ಕೋಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಗಳೇ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಗಳು ಅದು ಬೆಲ್ಟ್ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅರ್ಧ ರಾಷ್ಟ್ರೆ ನಾನು ಮಧುನ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಯಾರ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಸಿದ್ದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕರ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೊಡ್ಸಿ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ ಮಾಡಿದೆ ಇವನು ಎಡಿಟ್ ಇದ್ರಿ ಇವನು ಬ್ಯಾಗ್ ಕೊಡ್ಸಿ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಮಧು ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾರ್ ಯಾರ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಂತ ಪಾಪ ಆ ಪುತ್ರಿಕೆಗೆ ಇವನ್ ಭಾರಿ ಜೀತ ಮಾಡಿದ್ದ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂಥರ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಆ ಕ್ಷಣಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಈಗ ಹೆಂಗ ನಾವು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರಿಂದ ಈಗ ಸಮಯ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮುಗ್ಸೋಣ ಚಾಯ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಹಾದಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಇವತ್ತಿನ್ಗೆ ಯಾರ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೋರಾಟದ ಬದುಕನ್ನೇ ಬತ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ಅವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರದೇ ಬೇರೆ ತರ ಆಗತ್ತೆ ನಿಮ್ ಫೋಟೋಗಳ ತರನೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾಳಜಿ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಸ
ಇಲ್ಲ ನೀವು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಸತ್ಯ ಏನು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಗೌರಿ ಸರ್ ಮೊಸಳೆ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಮಧು ಸರ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದೀರಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತ ಮೇಡಮ್ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ ರವಿಶಂಕರ್ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ರವಿಶಂಕರ್ ಸರ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನಿವೆ ಈಗ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸುವ ಸಮಯ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಆಯ್ತು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಧು ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಚಿತ್ರಗಳು ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಡದಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಆ ಇದು ಒಂದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ನಾವುಗಳು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಪರಿಸರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸಮಾಜದ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತು ಆ ನಮ್ಮ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರ ಹದಿನೈದನೇ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೆ ಅವತ್ ಇವತ್ತಿನ ಈ ತರದ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಮತ್ತೆ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೆನ್ಸ್ಕೋತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ತಮ್ಮ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಕಾಲಗಳ ಸಮಯ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದಷ್ಟು ಆ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೊರತಾಗಿ ತಗೊಂಡಿದೀರಾ ಅಥವಾ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದೀನಿ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿದ ಮಧು ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಆಭಾರಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಆ ಹೀಗೆ ನೆರಳು ಬೆಳಕು ಮೂವತ್ತಾರನೇ ಎಪಿಸೋಡ್ ನ ಇವತ್ತಿಗೆ ಮುಗಿಸೋಣ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೇಜ್ ನ ಲಿಂಕ್ ಪಿನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಬಹುದು ಆ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ವಾರ ವರ್ಗೀಸ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಜರ್ನಿ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಎಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪದೆ ಮುಂದಿನ ಮಂಗಳವಾರ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬನ್ನಿ ಆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ರೂಮ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮತ್ತೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಥ